Let's look at two children, one from a home that had lots of books and one who didn't have access to books. They head off to kindergarten, and the child who had lots of books starts kindergarten with a six-month lead in school. The student with no access to books is far behind due to the lack of early reading experiences. During their year in kindergarten, the two students learn at the same rate, so we will move them forward nine months. But look what happens in the first summer between kindergarten and first grade. The child that reads at home moves ahead a month because of the continuous exposure to books and other educational experiences. The child with no access to books falls back two months. So when school begins again, the gap between the students has already widened. During first grade, the children move ahead at the same rate. That next summer, the student with access to books continues to grow as a reader and moves ahead a month while the students with no access falls behind another two months. We come to second grade, and the two children grow at the same rate, but the summer after second grade sets back the child with no access to books back another two months, and the gap widens again. By the third grade, the two children are already far apart. By the end of fifth grade, the gap between the children is two to three years. The gap will keep growing through middle school. So you see, if we don't work together and provide our children with lots of books and other educational activities throughout the summer, it is impossible to catch up and impossible to close the gap. No matter how much high quality learning occurs each school year, without summer reading, every year the gap will widen. Miremos a una niña y a un niño. Uno de una casa que tenía un montón de libros y uno que no tenía acceso a los libros. Se dirigen al kinder y la niña que tenía un montón de libros empieza el kinder con una ventaja de seis meses en lectura en la escuela. El estudiante que no tuvo acceso a libros ha caído atrás debido a la falta de experiencias en lectura. Durante su año escolar, los dos estudiantes de kinder aprenden al mismo ritmo, entonces los moveremos nueve meses hacia adelante. Pero miren lo que pasa en ese primer verano entre kinder y primer grado. La niña que leó en, en su casa mueve hacia adelante un mes debido a la exposición continua a los libros y otras experiencias educativas. El niño sin acceso a libros cae dos meses atrás. Así que cuando la escuela comienza de nuevo, la diferencia entre los dos estudiantes ya ha ampliado. Durante el primer grado, los niños avanzan al mismo ritmo. El próximo verano, la estudiante con acceso a los libros sigue creciendo como una lectora y avanza un mes. Mientras que el estudiante sin acceso cae atrás dos meses más. Llegamos a segundo grado y los dos niños crecen al mismo ritmo. Pero el verano después de segundo grado atrasa el niño sin acceso a libros de vuelta atrás dos meses. Y la diferencia se extiende otra vez. Cuando han llegado al tercer grado, los dos niños ya están muy separados. Al final del quinto año, la diferencia en lectura entre los niños es de dos a tres años. La diferencia seguirá creciendo hasta la secundaria. Como pueden ver, si no trabajamos juntos a que nuestros hijos disfruten de un montón de libros o otras actividades educativas durante todo el verano, es imposible atrapar o imposible de cerrar la diferencia. No importa la alta calidad de aprendizaje que ocurra cada año escolar. Sin la lectura en el verano, cada año la diferencia se ampliará.